கொண்டாட்டம் ஆண்டவரும் நாமங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பெறுகிறேன் அப்போ சில ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ சில ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே கடந்த வாரத்திலே அப்போஸ்தலர்கள் ஆடுடைய சுவிசேஷத்தை அவர்கள் எரிசலம் எங்கும் சுவிசேஷத்தினால் அந்த தேசத்தை பரப்பினார்கள் என்று சொல்லி நாம் படித்தோம் அமிதமாய் சுவிசேஷத்தை சொன்னவர்களை பிடித்து சிறைச்சாலைக்குள்ள அழைத்தார்கள் ஆனால் அந்த ராத்திரியே சிறைச்சாலைக்குள்ளாக தூதன் போய் அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை அப்போஸ்தலையும் ஆச்சரியமா வெளியில கொண்டு வந்தார்கள் அங்க உள்ள பூட்டு உடைக்கப்படவில்லை கேற்று உணவு உடைக்கப்படவில்லை ஆச்சரியமா அந்த இரும்பு கதவுகளையும் காவல்காரர்களையும் தாண்டி அற்புதமா உள்ள இருந்து வெளியே வந்தாங்க வந்து மறுநாள் அதிகாலையில பாத்தீங்கன்னா தேவாலயத்துல எங்க பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது சொன்னாங்களோ அதே இடத்துல அவங்க மறுபடியும் வந்து பிரசங்கம் பண்ணாங்க அதிகாலையிலே பிரசங்கம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப அதிகாலையிலே ஜனங்கள் எல்லாம் வந்தாங்க பிரசங்கம் அங்க நடக்குது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க இது என்னப்பா காரியம் நம்ம ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கி ஜெயில போட்டோம் ஆனா ஆச்சரியமா இவங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்களே அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அற்புதமா அந்த ஜெயில விட்டு ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்டவரை நம்பி நிற்கிற மக்களை ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆமா கத்தருக்கு பயந்தவர்களே தூதர்கள் என்ன பண்ண சூழ பாலையும் இறங்குகிறார்கள் பாதுகாக்கிறார்கள் கால்கள் கா இடராதபடிக்கு கல்கள் இடராதபடிக்கு என்ன பண்றார் பாதங்களை என்ன பண்றாங்க ஆண்டவர் தூதர்களை அனுப்பி ஆண்டவர் காக்கிறார் இப்படியெல்லாம் நிறைய காரியங்கள் தூதர்களை பொறுத்து நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கின்றோம் அப்படியே இந்த இடத்துல கூட நம்ம படிக்கும் போது அற்புதமா எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க தேவன் செய்கிற அற்புதமான கிரியைகள் அப்ப தேவன் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிற காரியங்கள்லாம் ஆச்சரியமான அற்புதமான காரியங்கள் ஆமா நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணுவான் தேவன் பாருங்க அவர் அவ்வளவு ஆச்சரியம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அறைக்குள்ள இருக்கிறவங்க வெளியே வாழ்ந்து பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் அப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்கிறத பாக்குறதே போல சிங்க கவியில தானியல போடுறாங்க தானியல் கீழே போக முன்னாடி ஆண்டவர் சிங்கங்களின் வாயுகளை தூதர் அனுப்பி கட்டி போட்டார் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் தூதர்கள் போய் எல்லா சிங்கத்துக்கு வாயும் கட்டித்தார் தானியல கடிக்க கூடாது அப்ப இதெல்லாம் தேவன் பாத்தீங்கன்னா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை தேவன் என்ன பண்றார் செய்கிறார் அப்படி சொல்லி நாம இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறோம் அப்ப இங்கையும் அஞ்சா அதிகாரத்துல அற்புதமாய் எங்க பேசக்கூடாது சொன்னாங்களோ அதே இடத்துல வந்து அவங்க பேசுறத பார்க்க இதான் சுவிசேஷம் ஆமா சுவிசேஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடங்கள்ல போச்சுன்னா அந்த இடங்கள் பிரகாசிக்கப்படுகிறது அந்த இடங்களையே மாற்றுகிறது சுவிசேஷம் தான் ஆதி காலங்கள இந்தியாவில ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு இடங்களையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு மிஷினரிகள் அவங்க வந்து அன்னைக்கு காலேஜ் கல்லூரிகள் ஆஸ்பத்திரிகள் எல்லாம் அன்னைக்கு பாவம் பண்ண நல்லதா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் அப்படி உருவாக்கப்பட்டதோ சுவிசேஷம் போன அத்தனை இடங்களை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மிக பிரகாசம் அந்த இடம் எல்லாம் பயங்கரமான வெளிச்சங்கள் வந்திருக்கிறத நம்ம வேதத்துல படிக்கிறோம் அப்படிதான் இன்னைக்கு சமுதாயங்களே அப்படிதான் சுவிசேஷம் அபிஷேகூடாது <laughs> என்ன <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு சொல்லுங்க சொல்லி நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண கட்டளை எழுதுன்னு சொல்லி ஆண்டவரே நம்ம அனுப்பி இருக்கா அப்படி இருக்கும் போது யார் தட பண்ண முடியும் யாருமே தட பண்ண முடியாது என்பதை இந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்துல படிக்கிறோம் அப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க 
அந்த ஆலோசனை சங்கத்துல முன்பாக அவங்க எல்லாம் கொண்டு நடத்துறாங்க மறுபடியும் நிறுத்தி சொல்றாங்க பிள்ளைகளுக்கு நீதிமன்றம் <laughs> இந்த நீதிமானுடைய ரத்த பணிக்கு நான் காரணம் இல்லை சொல்லிட்டு தண்ணியை கையில ஊத்தி கழுவி லாத்தேன பண்ணிட்டான் ஒதுக்கிட்டான் ஆனால் அந்த யூதர்கள் அங்க இருந்தாங்க பாருங்க அரண்மனை சுற்றி இருந்த பல ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் சின்னவன் பெரியவன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே கூக்கல் விட்டாங்க எப்படி கூக்கல் இந்த ரத்த பணி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மேலே பிறக்கும் ஆமா என்ன வந்தாலும் பார்த்துல ஏசுக்கும் அடிச்சு அவர் கொல்றதால வருகிற ரத்த வழி எங்க மேல எங்க பிள்ளைகள் மேல வருது அப்படி சொன்னதை நிமித்தம் அந்த ரத்த வழி அவங்க மேல திருப்பப்பட்டது அறையப்படுகிறார் மேல திருப்பப்பட்டது ஆமா யூதர்கள் மேல அப்படியே ரத்த வழி திருப்பப்பட்டு அந்த ராயல் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்கள்ல இருந்த ராயல் என்ன பண்ண அந்த அரண்மனை எல்லாம் என்ன பண்ணி எரிச்சு எல்லா பணியும் யூதர்கள் மேல போட்டு ஒவ்வொரு <laughs> இதுல பாத்தீங்கன்னா இறையாக்கி போடுவாங்க அப்ப பசியா இருக்கக்கூடிய சிங்கங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு நாளா காவல்ல கட்டி போட்டிருப்பாங்க போட்டுட்டு அந்த நேரங்கள்ல வேடிக்கை காட்டுவதற்கு நேரம் போவாது அப்ப அங்க ஒரு பார்க் உண்டு அதான் இன்னைக்கு இருக்கு ரோம் பட்டணத்துல நீங்க போனீங்கன்னா நம்ம இவர் இருக்கார கோப்பாட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியது ஆமா அதை இன்னைக்கும் அதை எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க மிக முக்கியமான ஒரு இடம் அது பாத்தீங்கன்னா அந்த காலங்களில் முதலாம் நூற்றாண்டுல இந்த நீல மன்னனுடைய காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் எல்லாரும் வேடிக்கை பொருளாக ரத்த சாட்சியாக மதிக்கப்பட்ட இடங்கள் ஆமா அங்க எல்லாம் சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதில் இருப்பாங்க அந்த மைதானத்தில் இருக்கும் போது இந்த சிங்கங்களாக தூடுவாங்க அது வர வந்த ரத்த சாட்சியா நல்ல ஆண்டு தண்ணிக்கக்கூடிய எல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடும் இதெல்லாம் பிடிச்சி முதலை தின்றதை பார்த்து இவங்க எல்லாம் ரசிப்பாங்க அப்படி எல்லாம் பயங்கரமான ஒரு கொடூரமான ஒரு காலங்கள் இருந்துச்சு மாத்திரம் இல்ல யூதர்கள் அந்த காலங்கள்ல எல்லாரும் சிறடிக்கப்பட்டாங்க யாரும் சொந்த நாட்டுல இஸ்ரேல இருக்க முடியாத அளவுக்கு சிறடிக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் சிறறி போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த ரத்தப்படி அவங்க மேல ஆண்டு திருப்பி விட்டார் சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அப்ப பாருங்க இந்த இடத்துலயே அதை நம்ம படிக்கிறோம் இதோ எரிசிலைமை உங்கள் போதகத்தினாலே நிரப்பி அந்த மனுஷனுடைய ரத்த பணியை எங்க மேல் சுமத்த வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்களா அப்படி சொல்லி அவங்க கேட்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப நீ போதிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க போதிக்கிறதுனால நாங்க இவ்வளவு உறுதியா சொல்லியும் நீ கேட்க மாட்டேங்கிறீ அப்படி சொல்லி என்ன பண்றாங்க ஆமா இந்த மனுஷனுடைய ரத்த பணி இயேசுகள் சுகருடைய ரத்த பணி எங்க மேல மறுபடியும் சுமத்த பாக்குற அப்படி சொல்லி அவங்க அந்த கேட்கறத பாக்கணும் அப்ப பாத்து ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியும் தேவனுடைய கட்டளைக்கு நம்ம கீழ்படும் எந்த மனுஷனுடைய கட்டளைக்கு நம்ம கீழ்படும் கீழ்படியத பார்க்கல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியும் இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் சொல்லுது அதற்கு பேதுருவும் மற்ற அப்போஸ்தலரும் மனுஷனுக்கு கீழ்படுகிறதை பார்க்கல தேவனுக்கு கீழ்படுகிறது அவசியமா இருக்கிறது அப்ப பாருங்க இந்தியா நாட்டுல இப்ப ஒரு சட்டங்கள் வந்துட்டு தேவனை ஆராதிக்க கூடாது சொல்லி ஒரு சட்டம் வந்தா நம்ம என்ன பண்றது ஆமா நம்ம ஆராதிக்கணுமா ஆராதிக்க கூடாதா ஆராதிக்கதா வேணும் அப்ப ஒரு காலகட்டங்கள் வரும் சட்டங்கள் எல்லாம் மாறும் 
அங்கெல்லாம் வந்தா எத்தனை பேர் நம்ம நிற்போம் அதான் மனுஷகுமாரம் வரும்போது விசுவாசத்தை ஆண்பாரு ஏசு கிருஷ்ண மேல எத்தனை பேர் விசுவாசமா இருப்பாங்க ஆமா இருக்க முடியாது ஏன் சொன்னா கிபி முன்னூத்தி மூணு அந்த காலம் ஆண்டு காலம் சபை சரித்திரத்தை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் கிறிஸ்தவம் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சுவிசேஷம் அப்பதான் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது உலகம் முழுவதும் சுவிசேஷம் எல்லா இடமும் பிரபலம் ஆகுது எப்படி அவ அந்த ராஜா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான் அரசாங்கத்தினால் <laughs> அப்படி சொல்லி ஒரு அறிவிப்புகள் அந்த நாட்கள்ல கொடுக்கப்பட்டது அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டா உலகம் முழுவதும் அத்தனை மக்களும் ஆமா கிறிஸ்தவ மருத்துவம் ஏண்டா வந்து வேலை கிடைக்கும் ஏண்டா வந்து ஆமா துணி கிடைக்கும் ஏண்டா வந்து மாவு கிடைக்கும் ஆமா எதுக்காக இயேசு ஏற்றுக் கொண்டார் ஆமா எங்களுக்கு ரேஷன் கிடைக்கிறது இப்படி சொல்லி எல்லாரும் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சோப் சூப் சாமேசர் ஆமா சோப்புக்காகவும் சோப்புக்காகவும் தான் என்ன பண்ணாங்க அன்னைக்கு எல்லாரும் இயேசு ஏற்றுக் கொண்டுட்டாங்க உலகம் முழுவதும் ஆமா உண்மையாகும் <laughs> 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 வழிபாடுகள் <laughs> <laughs> வழிபாடுகள் <laughs> அதே தான் இன்னைக்கு அப்படியே பட்டியலப்படுத்தினார் தண்ணீர் முழுக்கினால் அவர் சுத்திகரித்தார் ஆமா பிலிப்பு ஞானசாமி கொடுக்க தண்ணி மிகுதியா இருக்கிறபடினால் அங்கே காந்தாகை மந்திரிக்கு ஞானசாமி கொடுத்தாங்க ரதத்தில் இருந்து இறங்கி தண்ணீர் மிகுதியா இருந்தபடினால் இப்படி எல்லாம் தான் படிக்கிறோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பின்காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ராஜாவுடைய காலத்துல எல்லாரும் ஞானசாமி எடுக்கலாம் அப்ப எப்படி இருக்கிறது எல்லாரும் என்ன பண்ண தண்ணியை தடுச்சு விட்டான் ஆமா உயர்ந்த இடங்கள்ல அந்த நேட்டு இப்படியே போலியம் கடிச்சு விடுவாங்க யாரு மேல எல்லாம் தண்ணி மட்டும் எல்லாரும் ஞானசாமி எடுத்தோம் போ பின்கால <laughs> வழிமுறைகளை அவர்கள் பின்பற்றி வருகிறதை நாம் இங்கே படிக்கிறோம் 
அவர் யார் தெரியுமா இஸ்ரமேலுக்கு மனம் திரும்புதலையும் இஸ்ரேலுக்கு நாடு உங்க நம்முடைய நாட்டுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பாவ மன்னிப்பை அருளுகிறவர் பாவ மன்னிப்பை அருளுகிறவர் அதனால மார்க் ரெண்டாவது காலத்துல படிக்கும் போது அங்க சொல்ற அங்க இருக்கிற யூதர்களுக்கு ஒரே குழப்பம் ஆமா ஏ இவர் எப்படா பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கல நினைக்கிறாங்க மரியாளுக்கு <laughs> 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 மட்டும்தான்ரைக்கொள்ளவில்லை <laughs> தெய்வம் பின்பற்றி அப்படியே சரிக்கிழமை போய் நல்ல பரிசுத்தம் ஆசரிச்சு இன்னைக்கு அவங்க பழைய பாடியில ஆசிரிக்கிறாங்க இயேசு அவங்க என்ன பண்ணல ஒரு தீர்க்கதரிசி மரியாதை குமார சாதாரண ஒரு ஆளா தான் நினைக்கிறாங்க மேசியாவாகவோ அவர் பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிற தேவராகவும் இன்னைக்கு அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள அவனுக்காக தான் இப்ப ஆண்டு எதை வைக்கிறாங்க ஏழு வருஷம் உபத்திர காலம் எப்படியாவது காணாம போற இஸ்ரேல ரட்சித்து பரலத்துக்கு கொண்டு போனோம் சொல்லுக்குதான் ஏழு வருஷ காலம் உபத்திர காலம் இருக்க போகுது அது உபத்திர காலத்துல தான் இவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவாங்க இவங்க கண்ணப்பதான் திறக்கப்படும் அது வரைக்கும் அவங்க இப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு சிறுவை நாட்டுல போனா புலம்பலி சுவர் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சுவர் இருக்கிறது புலம்பலி சுவர் எரிசிலேமில இருக்குது புலம்பலி சுவர் கருங்கல் நாள் கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய சுவர் அந்த சுவர்ல போய் என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே மாலையிலே இரவு நேரங்கள் எப்பொழுது போனாலும் யூதர்கள் போய் தங்களுடைய நெத்தியும் போட்டு அடிப்பாங்க இந்த நெத்தி வந்து அந்த கல்லுல படும் பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி இப்படி அடிச்சு அடிச்சு ஆமா யாவே எங்களுக்கு மேசியாவை அனுப்பும் மேசியாவை அனுப்பும் யாவே எங்களை மேசியாவை அனுப்பும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு எப்பொழுதும் அவங்க பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருக்கிறாங்க யூதர்கள் எப்போது யாவை எகுவா தேவன் யாவையே கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க எங்களுக்காக மேசியாவை அனுப்பும் மேசியாவை அனுப்பும் மேசியாவை அனுப்பும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம தெரிய இஸ்ரமே எல்லா நாடுகளுக்கும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரும் கல்லாக வச்சிருக்கிறார் சகல யாவில் படிக்கும் போது எரிசிலமே நாம் சகல தேசங்களுக்கும் வளர்ச்சி <laughs> எல்லா இடத்துலயும் யூதம் தான் முதல் அமெரிக்கா தேசத்துல இருக்கிற எல்லா விஞ்ஞானிகளும் முதல் இடத்துல யூதர்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஆமா யூதனுடைய கண்டுபிடிப்பு ஞானம் எல்லாம் விசேஷமானது நம்ம நாட்டுல இருந்த எல்லாரும் போய் பாக்குறோம் பாத்தீங்களா பாலி பழனிசாமி மோடி இது எல்லாரும் போய் பார்த்தாங்க எல்லா தலைவர்களும் அங்க போய் என்ன பண்ணாங்க அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி மேலாண்மை அங்க தண்ணி எப்படி சுத்திகரிக்கிறாங்க 
எல்லாத்தையும் அங்கு கண்டுபிடிக்கல பார்த்து நம்ம நாட்டில் கொண்டிருக்கு அந்த நாடு ஒரு முன்னோடியாக இன்னை உலகத்துக்கே இருக்கிறது ரெண்டாவது அவனுக்கு இந்த ஏவுகணைகள் அது இதெல்லாம் பாருங்க வரும்போது நடுமானத்திலே அடிச்சு போச்சு விட்டோம் ஆமா ரொம்ப போச்சா ஏவுகணை வரும் இவங்கிற நடுவோம் என்ன பண்றான்னு தெரியாது நடுவு அறத்திலே அது போச்சு போயிடும் ஆமா ஆண்டவே சொல்லிட்டார் எரிசிலே நான் என்ன பண்ணுவேன் வளர்ந்து காக்குற வட்சியை போல என்ன பண்ணுவேன் அத நான் பாதுகாப்பேன் ஆண்டவர்கள் என்ன பண்ற கோழி தன் குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறது போல எரிசிலமே எரிசிலமே கோழி தன் குஞ்சுகளை ஆமா செட்டை கீழ் வைத்து அணைக்கிறது போல அவன் எத்தனையோ தரம் ஆண்டு சொன்னது போல கோழி தன் குஞ்சுகளை முட்டைகளை தன்னுடைய குஞ்சுகளை எப்படி சிறைக்கீழாக வைத்து பாதுகாக்கிறதோ அப்படிதான் ஆண்டோடைய பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா எரிசிலமுக்குள்ள ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது அந்த பாதுகாப்பு இருப்பதனால்தான் ஒருத்தனாலும் என்ன பண்ண முடியாது எரிசிலம் இது வரைக்கும் ஜெயிக்க முடியாது எரிசிலமுடைய சரித்திரத்தை நீங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா ஆமா எபிசியர் கையில இருந்து அந்த பட்டணம் பிடிக்கப்பட்டது முதல் முதலாக ஆமா யோசுவா புஸ்தகத்திலே நம்ம வருகிறோம் இந்த எரிசிலமுடைய வரலாறை பொறுத்து நீங்க படிக்கலாம் அங்க இருந்தே தொடங்கும் போது இன்னைக்கு வர எரிசிலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே பிரச்சனை தான் அங்க சமதானம் இல்லை ஆஹ் எரிசிலம்ல பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கு பார்த்தா பிரச்சனை குண்டு பிரச்சனைகள் பக்கத்துல எயிலண்டு குண்டு அங்க இருந்து யோகாலண்டு குண்டு பாலஸ்தீனா எரிசிலே இந்த பிரச்சனைகள் நமக்கு தெரிஞ்ச காரியம் இது இன்னைக்கு வரை பாத்தீங்கன்னா சகல பேசங்களுக்கு அது பாரமான ஒரு கல்லு பாயிண்ட் தான் பெரிய பாறை நம்ம தலையில தூக்கி வச்சா எப்படி வைத்தா இருக்குமோ அதே போலதான் உலக நாட்டுக்கு அது ஒரு பாரமான கல் அதனால ஹிட்லர் அன்னைக்கே சொன்னான் உலக வரைபடத்துல இருந்து எரிசிலே என்ன பண்ணுவேன் நான் சாவுக்கு முன்னாடி மாத்திடுவேன் அப்படி சொல்லி ஹிட்லர் கூட சேலஞ்ச் பண்ணான் உலக வரைபடத்துல எரிசிலே இருக்காது சொல்லி ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்க ஹிட்லர் இல்லை ஆனா இன்னைக்கு எரிசிலம் இருக்கிறது அல்லையா சொல்லுவோம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எரிசிலம் இருக்கிறார் அப்படிதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எரிசிலமுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதனாலதான் இயேசு சொன்னார் எரிசிலம் என்னுடைய சமாதானத்திற்காக என்ன பண்ணுங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா அதே சிலமில்ல தான் இனி ஆண்டவர் உலகத்தை ஆட்சி செய்யும்படி உலகத்துக்கு வர போறார் எரிசிலம் வந்தால ஆண்டவர் பாதுகாக்க வருகை எங்க தானே ஆண்டவர் அங்க தான் வர போறார் ஆமா அங்க ரெண்டாவது அடுத்த பகிரங்க வருகை வரும்போது அவர் அங்கதான் வர போறார் ஒரே மலையில வந்து அவருக்கு பாத படம் அங்க இருந்து எரிசிலே தேவாலயத்துல போய்தான் ஆட்சி செய்ய போறார் ஆயிரம் வருஷம் அப்ப அதுக்காக எரிசிலம் என்ன பண்றாரு இப்பவே அத ஆயத்தப்படுத்தி பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதனால என்னைக்கு நம்முடைய ஜபத்துல எரிசிலம் சமதானத்துக்காக நம்ம வேண்டிக் கொள்ளலாம் அப்ப இன்னைக்கும் இஸ்ரேலியர்கள் இயேசுவை என்ன பண்ண பாவ மன்னிப்பு தரக்கூடிய ரட்சகராகவோ அவர் சிறுவரை சிந்த நேரத்தில் நமக்காக தான் உலக லட்சகராக நம்ம அவரை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி ஒருத்தரை இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள ஆமா ஏன்னா நிறைய தீர்க்கல இருக்கு உங்களுக்காக மோசே சொன்னார் உங்களுக்காக என்ன போல ஒரு தீர்க்க சீல போவாரு ஒவ்வொரு இடத்துல இயேசுவை பத்தி நம்ம நிறைய காரியங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இயேசுவை என்ன பண்ணல மரியாதையுடைய குமார் நான் பிறந்ததுனால அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவங்க நினைக்கிற மேசிய யார் வெள்ள குதிரையில வருவாரு கையில பட்டையில வச்சிருப்பாரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு பாலஸ்தீனா எகிப்து நாடு எவையெல்லாம் எதுக்கான எல்லாம் உங்களுக்கு கழுத்த வெட்டி ஆமா ரத்த ஆறு ஓடும் அப்படி எல்லாம் ஆறு ஓடும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நாட்டை எல்லாம் பிடிச்சி நம்ம நாட்டை எல்லாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஆளுகை செய்வாரு நமக்கு ஒரு நல்ல தலைவராக இருப்பாரு சொல்லியதா அவங்களுடைய எண்ணம் அதனாலதான் யூதாசு கூட இயேசு கிறிஸ்து கூட சேர காரணமே ஆமா யூதாசு அவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீவிரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்தவன் அப்ப அந்த தீவிரவாத இயக்கத்துல சேர்ந்தவன் இயேசு கூட சேர்ந்துட்டான் அவன் என்ன இவரு பெரிய ஆளாயி ஆமா மேசியா இவரு தான் பெரிய மேசியா என்ன பண்ணுவாரு கண்டிப்பா யுத்தம் பண்ணி எல்லாரையும் அடிச்சு தலையில வெட்டி கலத்தி ஆமா ஒரு பெரிய ஆள் ஆக்குவாரு நாட்டுக்கு தலைவர் ஆவாரு நம்மளும் ஒரு அமைச்சர் ஆயிடலாம் அப்படி தெரிய ஒரு எண்ணம் அந்த இஸ்ரேல் ஜாதி வெறி ஆமா வெறி ஆமா நம்ம இஸ்ரேல் மக்கள் எவனுக்கு அடிமைப்படக்கூடாது ஆமா நமக்கு என்ன தனி நாடு தனி ராஜ்யம் தனி உரிமை அப்படி சொல்லி அவங்களுக்கு வேணும் சொல்லிதான் அவங்க எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது அப்படிதான் யூதாஸ் வந்து சேர்ந்தான் கடைசியில காட்டி கொடுக்கமே அவங்க நினைச்சதாதான் எப்படி இயேசவ பிடிப்பான அந்த ராத்திரி ஒரு புரட்சி உண்டாகும் ஏன்னா இயேசத்தை வாங்கி சாப்பிட்ட மக்கள் போடா போடி உண்டு அற்புதம் பெற்ற உண்டு உதய கேட்க தெரியாத ஜனங்கள் அவங்க பின்னாடி இருந்தாங்க எப்படி இவர் இந்த ராத்திரி அரசு பண்ணும் போது எல்லாம் ஒரு பெரும்பாட கிளம்பி வரும் இஸ்ரேல ஒரு கலகம் உண்டாகும் எப்படி ஆனாலும் இயேசு ஜெயிப்பார் ஜெயிக்கப்ப நம்ம என்ன ஆயிடலாம் நமக்கு ஒரு மினிஸ்டர் போஸ்ட் கிடைக்கும் அதுதான் அவனுடைய எண்ணம் அதுக்குதான் இயேசு அவன் காட்டி கொடுக்க போனது இது அவருடைய ஒரு சித்தம் ரெண்டாவது காரியம் அவனுடைய எண்ணம் மாக்சிக பிரகாரமான எண்ணம் அதுதான் எப்படி இயேசு தப்பி வந்துருவாரு ஆமா அப்ப ஒரு பெரிய புரட்சி வர
அதுல நம்ம படிக்கிற ஆறாவது வசனம் ஆண்டவரே சிறைபிடிக்கப்பட்டிருப்பீங்க <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு ஒரே எண்ணம் எங்களுக்கு எப்பயாவது என்ன ஒரு நாடு கிடைக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லி ஒரு எண்ணம் தான் அதுக்கு தான் இயேசு கூட இங்க எல்லாம் சிறந்துட்டாங்க அதனாலதான் நம்ம யோகாலுடைய அம்மா என்ன பண்றாங்க சலாமி போய் கேட்கறாங்க இயேசுக்கா நீருடைய ராஜ்யத்துல ரொம்ப ஒரு மகன் எங்க இருக்கணும் வல பக்கத்துல ஒருத்த எங்க இருக்கணும் ஆமா அந்த அம்மாவுடைய ஆசை ஆமா அப்படி வந்தா நீர் ஆண்டவரே ராஜ்யத்துல பெரிய ஆளாவது நீர் வரும்போது எனக்கு ஒரு பையன் எங்க இருக்கணும் யாகோப பிடிச்சி வல பக்கத்துல இருக்கீங்க யோகான பிடிச்சு என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு <laughs> இவங்க இதுவரைக்கும் இயேசு என்ன பண்ணல ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த சூழ்நிலையில் தான் அவர் சொல்றாங்க இஸ்ரவேலுக்கு பாவ மன்னிப்பும் மன திரும்புதலையும் அருளுகிறதற்காக அவரை அதிபதியாகவும் இரட்சகராகவும் தமது வழக்கத்தினால் உயர்த்தினார் நீங்க ஆராதிக்கக்கூடிய யாவே அந்த எதுவ தேவன் இந்த இயேசுவ தான் என்ன பண்ணிருக்கா வழக்கத்தினால் உயர்த்தி இருக்கிறார் ஆமா அப்படி சொல்லி அந்த இடத்துல இயேசுவ என்ன பண்றாங்க அந்த யூதர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறான் சுவிசேஷத்தை சொல்றாங்க நம்ம நம்ம இப்ப பிரஜாதி இந்துக்கள் இருக்காங்க அவங்கள போய் சொல்றாங்க கருவரை ஆமா நம்ம என்ன சொல்ற நம்ம வாசனை கூட திரும்ப மாட்டான் பிரகாரம் ஆமா பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அவனால இப்ப இருந்தா பிரகாரம் வச்சிருக்கான் கருவரை வச்சிருக்கான் கருவரை எல்லாம் கடவுள் உட்கார்ந்துருக்கு அவன் அங்கேயும் உடன்படிக்கப்பட்டு அங்கதான் இருக்கும் ஆமா அங்கேயும் நடை சாத்திரம் திறக்கிற மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு நேரங்கள் காலங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு வாசல் தான் இருக்கும் ஆமா புத்தகத்துக்கு இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு தொட்டி இருக்கும் கோயிலுக்குள்ள போனதுன்னா ஒரு காரியம் சொல்லிக்கொடுத்தாங்க குடும்பத்தின் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> 
உபதேசத்துக்கு அப்படி <laughs> வசனத்தைப்படும் <laughs> நிலைத்திருப்பார்கள் சொல்லி நம்ம சங்கீதம் மணிகளும் <laughs> 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 மணிகளும் அதிகாலும்ல <laughs> அதுல <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> அரசாங்கத்தை <laughs> <laughs> நிர்மூலமாக்கூடிய 
தேவ பலனாய் இருக்கிறது அப்படி சொல்றாரு பல்லவம் நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நாம நிக்க முடியும் ஆவியின் பலம் என்ன சொன்னா அந்த கடைசி காலத்துல ஒருத்தனால நிக்க முடியாது ஒளியை செய்ய முடியாது விசுவாசிகளால் நீங்களும் நிக்க முடியாது ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தனுக்கு <laughs> முத்துக்களைப்போ <laughs> அவர்களை <laughs> நமக்கு <laughs> நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு யோசனை மாத்தி விட்டா போதும் ஆமா ஒரு தானியன உயர்த்தணும் ஒரு தனி ராஜாவுக்கு உறக்க வராது ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு படிக்கும் போது அங்க என்ன பண்ற முரத காய உயர்த்துவதற்கு தேவன் அர்த்தசாஸ்திர ராஜாவுக்கு உறக்க வரல அகஸ்வீர் ராஜாவுக்கு சாரி அவருக்கு உறக்க வரல அவ பாருங்க ஏதோ ஒரு தனி உயர்த்துவதற்கு தெய்வம் என்ன பண்றாரு ஒருத்தனுக்கு ஏதாவது உறக்க வராம பண்ணுவாரு இல்லாட்டி ஏதாவது வித்தியாசம் பண்றது போல இந்த இடத்திலயும் படிக்கும் போது எல்லாரும் எப்படிதான் கொலை செய்யலாம் ஆமா இப்பவே கொண்ணட்டான் சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது நியாயங்களை பேசக்கூடியவங்க நியாய சாஸ்திரி சாஸ்திரிகள் ஆமா சாஸ்திரிகள் அறிவு பெற்றவர்கள் மரியாதை நினைக்கிறாங்க <laughs> தீர்மானிக்கும் <laughs> 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 
அறையக்கூடாது <laughs> கூப்பிட்டு <laughs> அவர் சொல்றாரு என்ன பேசுறாரு பாருங்க சங்கதாரே நோக்கி சிரவேலரே இந்த மனுஷருக்கு நீங்க செய்ய அப்ப அந்த சங்கதார் 35 வருஷம் பாசிப்போம் இங்கிலீஷ்ல என்ன இருக்கு சொசைட்டி பாதி கவுன்சில் ஆ கவுன்சில் பாதி அந்த வார்த்தை சொசைட்டி கவுன்சில் என்ற வார்த்தைக்கு சொசைட்டி அப்ப பைபிள்ல பாத்தீங்க கவுன்சில் ஆலோசனை சங்கம் அப்ப நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு பேர் சொசைட்டி அப்ப நம்ம அந்த சொசைட்டி சர்ச் வந்து ஒரு சொசைட்டி எங்க போறீங்க சொசைட்டிக்கு போறே என்ன <laughs> <laughs> அப்போதுங்க <laughs> போயிடும் <laughs> <laughs> அனுபவங்களும் <laughs> அதிகாரிகளும் <laughs> அதனால நம்ம எல்லா காரியத்துக்கும் ஆவியானவரை சார்ந்திருப்போம் ஆவியானவரோடு கூட இருப்போம் சாட்சியாக நாம் நிலை நிறுத்துவார் கண்களை மூடி நாம் செய்வோம்